，对，所以非常感谢你这次对我们的帮助，小小礼物不差钱。你快来打开看看。谁送的谁的，这才算有诚意。特别好看，我说什么来着？欧阳，我就说了，我跟这个项链特别不搭。今天我跟欧阳在给你挑礼物的时候碰见黎薇薇了，欧阳为了气她，就把这根项链套在我脖子上。我就说我跟她不是很搭了，我必须得把她还给你。又来了，我送你项链不是为了气黎薇薇啊，都说了是真心向你表达我的谢意。再说了，这项链怎么就跟你不搭了？挺搭的，非常搭。嗯。我觉得他说的没错，你戴上之后特别美。再说了，你跟我戴姐妹项链，不高兴？不高兴，我要跟思雨戴姐妹项链。思雨，你回到法国以后，我会想你的。我也会想你的。哎呀，我最多半年就回来了。嗯。安娜塔米铁。安娜塔米铁。来，干杯。快回去吧，明天还要忙呢。我会想你的，思雨。思雨，一路平安。好了，快去吧。嗯，你要给我打电话。你快点回去吧。嗯，你们也赶快回去，到了给我打电话啊。嗯，拜拜。就是最单纯的工作关系。哎呦，换句话说，如果有一天我辞职了呢，我跟欧阳就没有任何关系。你怎么回事啊
，明天就要走台了，你今天喝这么多酒，到时候面部水肿，我怎么给你化妆？烦死了！哎，又因为他心情不好啊！你说你俩都分手这么久了，你还对他余兴未了？话说回来，哎，那林美雅她不是欧阳的秘书吗？我跟他就因为这次发布会的妆容风格沟通过好几次了，挺不错一女孩。哎，再怎么说，你们俩已经分了，他愿意找谁就找谁，跟你没什么关系。而且你说你条件那么好，找个谁不行啊？行了行了，赶紧回家吧，别再为这个欧阳伤心了，好好休息，明天起早呢。走吧。我就是不服气。当初欧阳他爸不同意我们在一起，他一句话都没说，直接把我给踹了。可现在，你说他为了这么一个女人，这样，我帮你出出气。明天的发布会我不去了。什么？我说明天的发布会我不去了。你不去了？对，你想啊，化妆新品展示。首席化妆师因病没有到场，就这么定了。啊？哎哎，我开玩笑的。手机。没问题吧，叔叔？啊，钱的方面您不用担心。也不是钱的问题，这是犯法的事儿。万一没有万一，您想想，一旦发布会成功了，欧查林他就能让欧阳顺理成章的进入董事会，到时候小妹就会被赶出欧氏，欧阳成为董事长那就是时间的问题了。我干。喂，怎么了？你最近好吗？啊，一般般吧。最近找了一些零散的活干干，成天这么待着也不是个事儿啊。那种事情有什么好干的呀？你要真想做事儿，我可以出钱让你做点生意。嗨，这生意的事儿嘛，也不是一两天就能操持起来的。再说吧。好了，这事儿我做主了。你自己好好想想，你想做什么？想好了告诉我。那好，那我想一想啊。呃，行了，我现在还有点事儿，我就先挂了啊。好，你想清楚了，给我打电话。哎，哎，朋友啊，啊，一个熟人。来，为了小瑞。Hello， 喂，安迪，我昨天晚上喝大了，说的话可都不作数啊！你可别真不来。再说，这活动也是欧阳一直在弄的。行了行了，你说都到这个时候了，你怎么还替他着想啊？你放心吧，我是有职业操守的，好吗？我跟那边合同都已经签完了，我要是违约了，以后在这圈里面，我还混不混了？嗯，那就行。你出发了吗？我马上出门了，你放心吧。我今天一定把你变成全场最耀眼的女王。好，待会儿见。嗯、木木，安迪联系上没有
？没有啊，一个小时以前就不接电话了。不接电话，你接着打呀。我一直打，但他不接。啊。你继续给他打电话。嗯，好。安迪，你到底什么情况？不是说好要来的吗？你现在到底在哪儿？不好意思啊，跟我来一下。安迪还没有到，电话也联系不上他。如果他今天来不了了，你能不能上？我我可不行。平时我们这些助理就是打个下手。那么多助理，没有一个人可以替代他吗？怎么回事啊？安迪怎么还没到啊？还有一个多小时就开始了。安迪，怎么回事？打你电话也不接，赶紧给我回电话。欧阳，现在可不是开玩笑的时候。谁跟你开玩笑啊？时间紧迫，已经由不得你任性了。我任性？是我任性还是你任性？你到底有没有考虑后果啊？就是因为我考虑到了后果，才做这个决定。林美雅，你今天必须同意，这是命令。安迪，你人呢？这活动马上就要开始了，你是要急死我呀？大家安静一下。从现在起，将由我代替安迪，作为今天的首席化妆师。各位助理，现在开始给模特打底，统一用我们的彩妆三号。大家听明白了吗？大家听明白了吗？还有你，为什么要坐在桌子上？这是一个认真工作的态度吗？我刚才说的话，大家听明白了没有？明白，明白，听明白了。好，开始干活。我先去趟 Grace 那，这先拜托你了。了怎样都行，但是让你给我化妆，绝对不可能。Grace。我知道你对我有成见，但是发布会马上就要开始了，我们没有时间再耽误了。欧阳这是在跟我开玩笑吗？让你给首席模特化妆，你当这是幼儿园小朋友的联欢会吗？我想你还不知道，虽然我现在是欧阳的秘书，但是我在巴黎留学的时候，我的专业是精细化工，也就是化妆品研发。这次活动的妆容主题是我提出来的。所以没有人比我更加了解。之前我跟安迪沟通的时候，他对我的想法非常认同。那又怎么样？我知道安迪是你的朋友，如果这次因为安迪个人原因导致了发布会的失败，我想欧式的法务部不会对这件事情置之不理。这并不是我的本职工作，我是在帮安迪善后。你作为他的朋友。应该配合我，对吗？这次活动对欧阳来说非常的重要，这是他向别人证明自己的一次机会。如果发布会失败了，欧阳也就完了。所以我想恳请你，暂时放下对我的成见，为了安迪，也为了欧阳，我们两个人一起努力，把这件事情做好。监听都布置好了吗？怎么不去主会场啊？这里清静。
。哦，对了，给你介绍一下，这是我们公司销售部经理陈哲。你好，好久不见，好久不见。你们认识啊？认识，不过不算很熟悉。对吗？跟你见谅。你们怎么认识的说来也巧，他的前女友林美雅的养父开了一家大排档，恰巧就在我离家老店的正对面。你这里还真不错。嗯，确实不错。不过这次活动的成功举办，对你们集团的战略部署意义非凡。还有。欧阳是你的弟弟，也是我最好的朋友，为兄弟两肋插刀，希望你不要介意哦。为兄弟两肋插刀当然是好的，但不要因为兄弟年轻冲动不懂事，就可以趁火打劫。我有吗？新酒店开张当然要造势了，我和欧阳鹬蚌相争，你坐收渔翁之利。这就是你所谓的两肋插刀，小瑞。原来你心里是一直这么看我的。原来没有。不过你这件事情做的，让我不得不这么看你。变了。我有吗？以前的你不会站在这样一个角度去考虑问题。还有事，失陪。我不需要跟林美雅一块儿叫我小秘书，跟欧瑞一起叫我立冬，好吧？还有，虽然各自有人生，但若要人不知。除非其莫为。
我的这个劈柴棒就要开始了，我的首秀哦！宝宝们关注主播不迷路，关注主播带你上高速哦，不对，是上梯台。那么跟随我呢，一起走入我们梯台的后台。走到这里的话呢，宝宝们，如果你们有礼物的话呢，千万不要吝啬给主播刷一刷，安排啊。那么接下来就是一个神秘的时刻，这个门上写着“非工作人员禁止入内”，但是呢，如果你们的礼物到位的话，我就毫不犹豫地冲进去。好，没毛病啊，这个画面啊，我喜欢，方方面面没毛病。让我们一起开启化妆间的神秘之旅。哇哦！哈喽，大家，看到我们的马董都在开始他们的这个换装啊，化妆的一个环节。哇哦，比基尼模特哎，哇，就是这么有范。这是哪里？内衣秀，我的天哪！来跟大家打个招呼吧，宝贝们。看到啊，真的是非常的漂亮，让我都非常的羡慕。看到我身后还有我们非常可爱的小模特。也许将来就是这个 T 台足秀场上的超模。接下来就是我们今天最为最为激动的环节，我们的游艇刷起来的话，好好就是这个节奏哦。游艇刷起来，我就开着你们送的游艇冲进 Grace 的化妆间喽。一、二、三，我不同意，我的妆看看看看，这不就是倾国倾城颠倒众生的超模？你们是什么人？我们出去，你不要再拍了，我是工作人员不能进入，请你出去。
马上就该格瑞斯上场人呢。我已经给他化完妆了，他现在正在换衣服呢，一定会准时上场，不会误场的，你别担心。画的怎么样？还好吧，一会儿你自己看。我说你行吗？你还说，你知道我冒了多大风险吗？你得赔偿我精神损失费啊！精神损失费是吧？走。去哪儿？我能赔给你最好的精神损失费，就是今天观众的掌声。哎，走，我我我真不去。走。哎呀，欧阳。大家好，我是欧氏集团副总裁欧阳，感谢大家在百忙之中来参加我们的新品发布会。站在我身边的这位，就是这次发布会的首席化妆师林美雅小姐，请让我们以最热烈的掌声，为她这次精彩的表现鼓掌。事情，你们公司打算怎么处理？如果按照正规的流程，公司的法务部一定会追究他的违约责任。不过我们今天的发布会办得这么好，我想欧阳他应该不会再追究了。今天早上我出门之前还跟他通了电话，他那会儿正准备出发，所以这事儿真的很蹊跷。安迪到现在都没有接电话，我联系了他所有的朋友，安迪都没有联系过他们。你说他不会出什么事儿吧？那这样吧，嗯，不管安迪先跟谁联系，我们俩都要第一时间通知彼此。如果到晚上，安迪还是没有出现，我们就报警。嗯。林美雅，今天的事情我要谢谢你
你的妆面真的很出色，我以为我之前的态度向你道歉。你千万别这么说，我还得感谢你呢，谢谢你配合我们。其实我今天心里也肝颤，我纯属是赶鸭子上架。你也太谦虚了。哎，你在法国学的是化妆品研发，不是应该整天待在实验室吗？难道你们还有化妆课？啊？可即便有化妆课的话，你也应该学不到这个水准吧？我在法国留学期间，我的导师让我在 Peter Simon 那给他做了一年助理。Peter Simon， 你说的是法国著名彩妆大师 Peter Simon 吗？是的，他是我导师的朋友。我的导师希望我对彩妆有更深入的了解。哇，真想不到你还有这样的经历。要知道，在时尚界能够坐在台下看一场 Peter Simon 的秀，就已经是一件值得到处炫耀的事儿了。难怪你的妆容让人无可挑剔。哎，你就没考虑过做化妆师吗？我还是喜欢待在实验室里，可你现在既没有待在实验室，也没有待在化妆间，爱情的力量真强大啊！没有没有 ，Grace， 这个你真的误会了，我真的不是欧阳的女朋友。那上次那合作真的很愉快。哎呦哎呦，徐总，欧总。别来无恙啊！你身体好吗？还好还好还好。徐总啊，我来介绍一下。好。这是我的儿子欧阳，欧阳啊，这是你徐叔叔，徐叔叔好，您就是思雨的父亲吗？嗯，我可真是要感谢您了。一直听思雨说你啊，啊，非常的优秀。哎，今天一见，果然是一表人才啊。不是你，你们这，嗯，爸，徐叔叔的女儿就是林美伢在法国的挚友徐思雨，而且这次活动她也是鼎力相助。现在啊，都是年轻人的天下，嗯啊。我们也只是尽点微薄之力而已，以后的路还得靠你们自己走，自己闯。嗯，徐叔说的对。哎，我怎么没见到林美雅呢？呃，我女儿的好朋友，我还没有见过呢。呃，爸，叔，你们先聊，我去把美雅找过来。好，好，好。老徐啊，哎，来来坐。哎呀，真是挺长时间没见了，可不是吗？我了解欧阳，他虽然孩子气，却很有责任感，但他有一个致命的弱点，就是怕麻烦。我跟他在一起两年，就是因为懒得违背他爸的意愿而跟我分手，连分手都怕麻烦，一个电话就完事儿。可他在你这儿却非常喜欢制造麻烦，他为了把你留在身边当秘书，宁愿和他爸他姐翻脸。你就没想过这是为什么吗？真的不是你想的那样。他把我留在他的身边当秘书，完全是为了让我给他当挡箭牌。挡箭牌，挡什么 ？Grace， 林美雅，你们这两个不要脸的女人凑在一块儿聊得这么投机，是在交流勾引欧阳的经验吗？哟，这么多年你倒是一点都没变啊。怎么从日本留学回来了？别给我提日本，当年要不是因为你，我也不可能去日本。他去日本跟你有什么关系啊？可能他自己觉得跟我有关系吧。当初欧阳实在受不了他，就跟他说：“只要你去日本留学，并且顺利拿到毕业证，回来我就娶你。”没想到他还真信了。我就想不明白，你说黎东那么优秀，怎么却有像他这么一个妹妹啊？你说什么？你再说一遍！哎，李薇薇，这是会场，千万别闹，别闹！给我起开，这跟你没什么关系。哎，我就不明白了，欧阳怎么会看上你这么个满脸玻尿酸的女人？下巴、鼻子、颧骨、眼角全都动过。哎，你除了个儿高是真的，浑身上下还有一个地儿是真的吗？就你这么个人造人，还有脸跟我面前谈论欧阳？你这个贱人，敢打我！打我我打你别打了，你微微，我打死你！你这个贱人，松开！
我早就说过要把这个林美雅赶出公司。之前在公司大堂当着那么多人的面大出洋相，这次不仅仅是跟薇薇啊，还把 Grace 也牵扯进来。爸，之前欧阳多少次因为这个林美雅跟你和我又吵又闹的，这些也都算了。现在我弟弟竟然因为他被砸得生死未卜的。不，你胡说什么呢？什么生死未卜啊？怎么说话呢？啊！你给我说实话，今天这件事情是不是你挑起来的？当然不是啊，我就是刚好路过，不过看见格瑞斯和林美雅他们俩在打架，我好心过去劝架，结果他们俩那联起手来把我给打了，我哪知道那个大牌子会突然砸下来呀、啊？你再说一遍。我说的都是实话，你让我说多少遍，都是这么回事啊！对不起啊，哥，我今天不应该偷偷离开老店，我现在就回去还不行吗？欧阳这边有什么情况，你一定要第一时间给我打电话啊！怎么样了？对不起，对不起，董事长。一般人啊，肯定砸个够呛，但是您儿子的身体素质啊是真好，也就是晕了过去，这会儿已经醒了。我们可以进去看看他吗？进来看看。受委屈了。今天这件事情一定是微微挑起来的，你不用过多自责，这不是你的错，知道吗？小丽说：“现在谁对谁错真的一点都不重要。”欧阳，欧阳，他要是死了怎么办？他万一死了怎么办呀？放心吧，欧阳呢，八字五行俱全，阴阳平衡，不堪冲煞，命硬得很。所以这一次他也绝对不会有任何事情。你为什么那么肯定？我会算。你别跟我开玩笑。好，不跟你开玩笑
。刚才医生跟我说，欧阳已经没有任何事情了。是真的吗？嗯。医生是怎么跟你说的？医生说欧阳的身体素质啊，好的不能再好了。刚才只是晕倒了，没有任何其他事情。这会儿呢，他已经醒了。好了，不用太过担心，我会去找薇薇，把整个事情调查清楚，还你一个清白。喝口水，压惊。嗯，谢谢你，小栗鼠。慢点儿竟然把他摁到地上了！这也太凶悍了吧！你看这，你看这，还打上了！你看，你看，这是三厘米的一台戏，就是。来，儿子，你现在感觉怎么样？妈，我一点事儿都没有，好着呢。放心吧，啊。林美雅呢？她怎么样了？你都这样了，你还想着那林美雅？已经有人把林美雅打架，还有你救她的视频都发到网上去了。你知道网上怎么说吗？说林美雅是狐狸精，你跟她前男友一起去救她，都是被她蛊惑。什么？爸，这个林美雅必须立刻开除，不能再耽误了。自从她进了咱们公司以后，这已经出了多少事情，我们绝对不能再这么容忍她。姐，这件事跟林美雅没关系啊！你闭嘴。伯父，伯母。薇薇呢，本来应该在我们离家老店打工，可是今天突然间到了发布会的现场。我想，她跟这件事情一定有着联系。背景板的掉落纯属意外，欧阳也只是刚好到了那个位置，救林美雅纯属本能。所以大家不要被网络上这些谣传影响了心情。叔叔您放心，我现在就去找薇薇，把整件事情问清楚。李东啊，谢谢你了，应该的。好好休息，爸，那我也先回去了。回去我联系一下公关和媒体，赶紧让这场风波过去。嗯。行了，咱们也走吧。今天晚上文清的酒会。你收拾收拾，换件衣服。我不去。你那些酒会有没有我在都一样。我要在这儿陪儿子。他已经没事了。今天晚上酒会挺重要的。我们两个必须同时出席。走吧。妈，你就去吧。我已经好了，没事了。你看，我一会儿啊起床就回家了。你真没事了？真没事儿。啊。好吧，那妈呀。去演贤妻了，小蒋，你在这儿陪好他。你放心吧，我走了。乖啊。里面还有没有事儿？他受伤了吗？他看上去病不大哎。你刚才昏迷的时候，他有来过。哭得很伤心，想问你的情况，但是，但是什么？被你妈打了。什么？他打他干嘛呀？这人呢？他已经走了。手机。我现在给你办理出院。不用。我怎么着也得留这儿观察几天吧
，你没事先回去吧，啊？好。你怎么样了？受伤了，谢谢你今天救了我。护士说：“再观察半个小时就能走了。”没事了，在家里见怎么样了？头疼不疼？疼。从现在开始，你千万别让我生气。哎呀，也别说反驳我的话。医生说了，我不能生气，要不然我这头就更疼了。好，好，好，我我不惹你生气，我不说话了。你好好休息，我我不说话了。不说话也不行。医生刚才说了，我这头啊，得听好听的话，吃好吃的才能好。我明白了，你是不是想吃小江南的醋排虾饺、阳春面？再给你来份油淋仔鸡，我现在就给你买。哎哎动力够快的。视频都在这里，绝对的你。把这段视频拷给我，没有我的允许，绝对不允许外泄，明白吗？好的，李总。喂，小张，把黎薇薇接到酒店等我。对，现在马上，告诉他我要见他。
阳他怎么样啊？欧阳他没什么事情。就知道他不会有事儿了。哥，你能不能把我的手机还给我呀？你找我还得给司机打电话，多麻烦呀！我就知道你不会对我那么无情的。打开手机相册，看看最新一条视频。网上不知道是谁发布了一段断章取义的视频，现在所有的舆论导向在一边倒的批判林美雅，所以我调取了这段视频。视频中显示，一开始林美雅和 Grace 在正常的交谈，而你突然间出现之后，对他俩恶语相加，之后你和 Grace 打了起来，林美雅从头到尾只是在一边劝阻，并没有他什么事情。所以他根本不应该承受如此巨大的舆论压力，更不应该替你背这个黑锅。那么，我要求你在微博上向公众澄清这个事实，并且公开的向林美雅道歉。我为什么要向他道歉？大家攻击他是因为他本来就是个不要脸的小三儿，说明公道自在人心。我才是欧阳的未婚妻，现在全世界都知道了。请注意你的说话态度和用词，嗯？你心里很清楚，欧阳从来没有把你当成过他的未婚妻，好吗？你一次又一次的把欧阳身边出现的每一个女人当做你的情敌，你认为欧阳不爱你是因为他们吗？你错了。你一次又一次的胡搅蛮缠，你认为你就可以打动欧阳吗？那么你更错了，微微。爱情不可以用假，而是要用真心，好吗？我怎么没用真心啊？我这颗心从里到外全部都是真的。好，那么就用你的真心。真诚地向林美雅道歉，向这个事情被波及的每一个人道歉。我相信，欧阳在看到你的态度之后，会选择原谅你，好吗其实帮他打那一下，代表不了什么，也毕竟是条人命。换做别人，我也会。但既然那个人是林美雅，就当我还他们恩情。毕竟他爸爸把我当儿子一样养了二十年，我的心只有那么。装的都是你
。由于我的一时冲动，对林美雅的名誉造成了损害，在这里我向林美雅郑重道歉。同时，由于事件发生后，我的一时犹豫和冲动，对欧氏集团的名誉也造成了严重的损害。在这里，我也表示深深的歉意，希望大家转发这条视频，还原事件本来的面目。谢谢大家。活该！现在知道道歉，晚了。这件事情你也别太跟林微微计较，展板也不是他弄到的，真要追究责任，也得找展商。你还替他说起话了？要不是他无理取闹，跟你们打起来，能有这么多乱七八糟的事吗？那你拿我当挡箭牌，人家肯定把我当眼中钉啊！他现在不是已经发表了公开声明向我道歉了吗？咱们的业绩不降反升，你的位子也坐稳了，这不挺好的一件事？这可看出来砸的不是你啊，但砸的不是你，骂的可是你、啊。对于这种莫须有的谣言，我从来也不在乎。你不在乎，我在乎。你为什么要在乎我？对啊，我为什么要在乎啊？他们说你是小三儿，那不就是说明我跟黎薇薇是名正言顺的一对儿吗？再怎么说，李薇薇也是小黎叔的妹妹，这次多亏了小黎叔，要不是他找到了最原始的视频，还不知道这件事情会有什么样的结果呢。是啊，得亏这次有视频监控，要不然你将永远是个小三儿。我呢也会被踢出公司，我要是被踢出公司了，那你也就失业了。哎，我要不是看在黎东的面子上，像李薇薇这种女孩，永远都别想靠近我。失业我倒不怕。小黎叔他跟我说过，如果有一天我失业了，我可以去他那儿上班，薪资跟待遇都不比你这儿差。我不是，活苹果吃的头疼，不饿了，饭怎么还不来？那我去催一下。不用，你去门口给我买，我要吃大餐。要不然你出院算了，医生早就说你可以出院了，你都在这赖了好几天了。出院，我请你吃大餐，怎么样？谁说我可以出院了？我还难受呢，我头疼。你赶紧的出去给我买大餐。好，我现在就去给你买大餐原本我看你表现良好，想着这个月底就还你自由，但事实证明，光洗碗对你来说太轻松了。从现在开始，你的工作内容不止在集选于洗碗，你还要参与卸货、备菜、打杂等工作。如果在这期间你再出现类似的情况，那么我会想尽一切办法把你发配到非洲。到那个时候，你再想回来，可就不是那么容易的事了。呃，总的来说呢，呃，我们集团近期全国的铺货情况良好，仓库方面也没有库存的压力，线上和线下的销售总额比去年同期增长了将近有百分之十五左右。<笑>这次欧阳负责的发布会，我是看过，我觉得不错，啊，大家怎么看呢？啊？虽然之前出了林美雅事件，但是黎薇薇的致歉，也把整个舆论的导向重新带回了正轨。最重要的是，公众通过对整个事件的密切关注，无形中提高了我们产品的热度。啊，欧阳曾经当着你们的面说。如果这次活动不能成功，他就主动离开公司
，我们要知道，发布会举办的最终目的，是为了服务我们的销售，服务于集团的利润。现在的结果大家也看到了，啊，新品销售的情况是非常好，啊，所以这句话，我就替他收回了，啊。<笑>董事长，虽然这次活动的结果是好的，但是林美雅在这件事情上负有不可推卸的责任，您看该怎么处理？以后像这种小事，就不要拿到高层会上说了，你自己看着处理就行。好。下个月我想召开一次股东大会，欧总，你安排一下。董事会的召开时间，啊，啊，如果没有别的事儿，可以散会了，散会，散会，散会。哎。现在公司也没出现亏损，股东人数也没变化，你爸为什么要在这个时候开股东大会？欧阳负责的案子成功了，他当然可以名正言顺的在董事会上把欧阳提为执行董事。这个我当然知道，我只是奇怪这个时间。这个时间很奇怪，明明还有几个月，就是年度股东大会。到底是什么事儿，让你爸那么着急，非要现在就把欧阳拉进董事会？不过你也不用太担心啊，欧阳想进董事会呢，至少有一半的股东要同意。我爸一定都打过招呼了，也就是走个过程。想想办法，事在人为。